Na ukaribisha sana tuweze kukuwa barisha ni Hot Mix inaanza hivi sasa mpaka saa mbili za usiku. Naitwa Belinda Semtandi tunakukaribisha tuweze kukuwa barisha na kupuka tu habari hizi utakazozisikia na nyinginezo zinapatikana kupitia tovuti yetu yetv.tv pia utaendelea pia kuperuzi huko. Lakini kwa hivi sasa ni Dr. John Pombe Magufuli amekagua ujenzi wa daraja la gorofa tatu barabara ya Ubungo na kuamuru sehemu ya jengo la Tanesco na jengo la idara ya maji zilizo kwenye eneo la barabara zivunjwe kunda materu na taarifa iko ndani kwa kauli hiyo katika ziara ya kushtukiza akiongozana na makamu wa rais mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na mkuu wa mkoa Dar es Salaam mheshimiwa Paul Makonda kukagua ujenzi wa flyover Tazara na daraja la gorofa tatu la Ubungo jijini Dar es Salaam na kule wizara ya maji napokuta huko ndani ndani sasa mimi nataka kiwezekana leo au kesho muweke X jengo la Tanesco ofisi zile za upande ule wa mwanzo ule sehemu hii yote ya ya wizara ya maji weka X huko wapeni notisi baadaye mje mkate hiyo mnapohitaji eneo lenu hilo gorofa lote na huku mkate hivyo hivyo Rais Dr. Magufuli ametembelea ujenzi huo mara baada ya kuwasili jijini Dar es Salaam akitokea kijijini kwake Chato mkoa wa Geita ambapo alipokelewa na makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda na viongozi wengine Tazamaji bado naendelea kuangalia habari zetu za kitaifa baada ya siku moja tu kupita tangu taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru kutangaza kutoa donge nono kwa atakayefanikisha kukamatwa kwa afisa wake Godfrey Gugai kwa madai ya kutoweka wakati akichunguzwa afisa huyo ameibuka leo na kujisalimisha kunda materu na taarifa hii zaidi Gugai alidaiwa kutoroka kusikojulikana wakati akichunguzwa kwa tuhuma za kujipatia mali nyingi kinyume cha sheria ambapo miongoni mwa mali zilizotajwa kwamba anazimiliki ni pamoja na viwanja 37, magorofa saba, nyumba za kawaida tisa, magari matano pamoja na pikipiki. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru imeanika mali hizo za aliyekuwa mhasibu mkuu wake Godfrey ambaye utajiri wake unakadiriwa kuwa na thamani ya shilingi bilioni 3.5 ambapo jana ilitangaza zawadi ya shilingi milioni kumi kwa mtu atakayefanikisha kukamatwa kwake. Mei nane mwaka huu mahakama ya kimu mkazi Kisutu ilitoa amri ya zuio ya mali za Gugai ambaye anakabiliwa na tuhuma za kujilimbikiza mali kinyume cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa ya namba moja ya mwaka na saba. Amri ya zuio la mali za Gugai ilitolewa na mahakama hiyo kutokana na ombi la mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP chini ya kifungu namba moja moja a na B cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa na namba 11 mwaka 2007 katika shauri namba 13 la mwaka 2017 Asante Kunda Matero kwa taarifa hiyo na inatusogeza zaidi katika habari zetu za kitaifa serikali kupitia Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto imefanikiwa kudhibiti magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele kwa asilimia tisini kupitia mpango wa kudhibiti magonjwa hayo hapa nchini NTD Oliver Nyeriga na taarifa hii kwa undani Haya amezungumzwa na mganga mkuu wa serikali Profesa Muhammad Bakari Kambi wakati alipofungua semina ya uhamasishaji wa kupambana na magonjwa hayo kwa wadau mbalimbali wa afya kutoka ndani na nje ya nchi, wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari na wakuu wa idara wa Wizara ya Afya iliyofanyika leo jijini Dar es Salaam. Aidha Profesa Kambi amesema kuwa katika mafanikio hayo pia serikali imefanikiwa kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa vikope katika wilaya na nane sawa na asilimia mbili katika wilaya moja na kuwataka wananchi wa shiriki katika zoezi la umezaji dawa bure pindi zoezi hilo litakapoanza uh, mpaka tufikie mahali tunasema tunawashauri wa ndugu zetu wa Tanzania watumie hizi dawa maana ni kwamba tumejiridhisha kwamba hizi dawa ni salama kwa hiyo ni watoe hofu wananchi kwamba tutumie hizi dawa ili tulitukomeze hili tatizo ni si vizuri kwa kweli mpaka mwaka 2017 bado tunahangaika na kitu ambacho kinawezekana kukiondoa. Kwa upande wake mratibu wa kitaifa mpango wa kupambana na magonjwa si opewa kipaumbele, Dr. Upendo Mwingira amesema kuwa kwa maeneo ya nyanda za juu hususan maeneo ya Rungwe, Kiela, Ilenye na Busekelo 
wamefanikiwa kupima wananchi wengi na kuonyesha kuwa maambukizi yamepungua na hivyo ataendelea katika wilaya zilizobakia. Nyingi au kwa siku zote huwa tuna 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 tunatoa tuna kingatiba kwa watu ambao hawana dalili. Ni kama mimi na wewe ambao hatuna dalili. Tasamaji bado naendelea kuangalia taarifa yetu ya habari wakati uh, kabla sijakuletea taarifa hiyo wacha tu kupatia taarifa ambayo imetokea hivi jioni tu ndege yenye namba uh, 5HEGG Cessna Grand iliyokuwa imebeba abiria kumi na rubani mmoja imepata ajali katika eneo la Mpakai Serengeti hapa pa nchini Tanzania taarifa iliyotolewa na kampuni ya ndege hiyo Coast Aviation Safari kwa vyombo vya habari imeeleza kuwa ajali hiyo imetokea muda wa saa kumi na moja na kuwa hakuna mtu aliyekwishafika eneo la ajali kutokana na miundombinu yake kuwa na changamoto ya kufikika. Na mtazamaji taarifa hiyo ya uzuni tutaendelea kukuhabarisha zaidi nini kinaendelea katika ajali hii. Wakati wa Tanzania wakielekea katika siku ya maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani Disemba mosi jamii imetakiwa kuendelea kuchangia mfuko wa kudhibiti ukimwi ili kupunguza utegemezi wa fedha za wahisani katika kudhibiti janga hilo na kupunguza idadi za vifo vya Watanzania na kuongeza rasilimali za udhibiti katika ugonjwa wa ukimwi hapa nchini. Taarifa ya Daniel Mkate inasomwa na Samson Charles. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Sera Bonge Kazi vijana ajira na alimavu mheshimiwa Janista Mhagama amesema mfuko wa udhibiti ukimwi umeanzishwa chini ya sheria namba sita ya mwaka 2015 ukiwa na ujumbe changia mfuko okoa maisha Tanzania bila ukimwi inawezekana Mfuko wetu wa udhamini wa kudhibiti ukimwi umegawa fedha kwa ajili ya shughuli za udhibiti ukimwi nchini kiasi cha shilingi milioni mia sita milioni 660 zilitolewa kwa Wizara ya Afya kwa ajili ya kununua dawa za septi ambazo hutumika katika kutibu magonjwa nyemelezi Mkurugenzi wa tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania Tak8 Dr. Leonard Maboko amesema kupitia maadhimisho hayo tume imeandaa fursa za uimarishaji mikakati mbalimbali ya kudhibiti ukimwi Tuko nafasi hii kuhamasisha na hasa kupitia vyombo vya habari kwamba tujitokeze na hizi shughuli itaanza saa 12 asubuhi pale the green saa 12 asubuhi lakini hata yule ambaye hataweza kufika unaweza kuchangia baadhi ya wadau wa kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi akiwemo mmoja wanaoishi na virusi hivyo Justin Mwinuka wanasema kuwa bado kuna changamoto kubwa ya unyanyapaa miongoni mwa jamii hivyo jitihada zinahitajika wanakuta kama kupima afya ni sehemu ya kujidhalilisha hasa unapofikia kwamba unapima virusi vya ukimwi lakini kupitia hilo sasa nikiashiria tosha kwamba hali ya unyanyapaa ingali ni kubwa. Serikali imewasilisha bungeni muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2017 ambapo marekebisho hayo yanalenga kuboresha utekelezaji wa sheria hizo kwa kuondoa upungufu uliojitokeza ikiwemo marekebisho katika sheria ya mahakama ya utatuzi wa migogoro ya ardhi. Taarifa ya Daniel Mkati inasomwa na Samson Charles. Akiwasilisha hoja kuhusu msuada huo, mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa George Masaju amesema kuwa kupitia msuada huo utawezesha kufanya marekebisho katika sheria ambazo zimekuwa ni kikwazo katika kutatua masuala mbalimbali ya kisheria. Sehemu ya pili ya msuada inapendekeza marekebisho ya sheria mahakama ya utatuzi wa migogoro ya ardhi sura ya 216 yani the Rent Disputes Court Act Cap 216. Kifungu cha pili cha sheria hiyo kinatoa tafasiri ya maneno halmashauri ya wilaya yani district council kwa ni halmashauri ya wilaya ilianzishwa chini ya sheria serikali za mitaa mamlaka za wilaya sura mia upande wake msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani na waziri kivuli wa wizara ya sheria na katiba mheshimiwa Abdallah Mtolea amesema kuwa bado kuna mapungufu makubwa ya sheria hasa katika migogoro ya ardhi unapofanya marekebisho unapofanya maboresho kwenye baraza la ardhi la wilaya unaacha kugusa baraza la ardhi la kata unakuwa hujalisaidia lile baradha kwa sababu kesi za ardhi migogoro ya ardhi huwezi kwenda hatua nyingine yoyote kwenda kwenye baraza la wilaya au kwenye uende mahakamani ma, ma, kama hujaanza kwenye baraza la ardhi la kata baadhi ya wabunge wakapata fursa ya kuchangia maoni juu ya msuada wa sheria marekebisho sheria mbalimbali wa mwaka 2017 katika nchi yetu sisi tunasema katika maendeleo tuhakikisha kwamba hakuna anayeachwa nyuma Serikali imekubali kupitia upya kanuni za leseni ya usafirishaji zilizokuwa zikilalamikiwa na vyama vya wamiliki 
wa usafirishaji zilizotolewa na mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa nchi kavu na majeni Sumatra katika mkutano wao na naibu waziri wa uchukuzi na mawasiliano Atashasta Ndite ambaye amesisitiza kuanza kutumika kwa kanuni hizo na kukiri kuwepo kwa mapungufu ya wazi akitolea mfano miliki wa gari kutozwa faini ya hadi shilingi laki mbili na nusu kwa makosa ya dereva huku akisema kuwa ni kweli kanuni hizo zingeleta changamoto katika uendeshaji wa vyombo vya moto. Mheshimiwa Nditie ameagiza ameagiza kufanyikwa kwa marekebisho ya kanuni hizo hadi kufikia Disemba mosi mwaka huu ili ziweze wa, ziwezeshe wamiliki wa magari kuendesha shughuli zao kwa usalama na kwa faida huku akiwapongeza kwa kuweza kusimamia na kudhibiti mwendo ambao umechangia kupunguza ajali za barabarani. Zaidi tupate taarifa hii. tazamaji tuko mbaradhi sauti haiko sawa sawa katika taarifa hiyo zaidi ya shilingi bilioni moja na milioni tano zimelipwa na makampuni ya bima nchini kwa ajili ya kuafidia wafanyabiashara na moja walioanguliwa na bidhaa zao wakati wa soko la sido lipoteketea kwa moto mwezi agasti mwaka huu jijini Mbeya tupate taarifa zaidi akishuhudia zoezi hilo la kukabidhi fedha hizo ambazo zimetolewa na taasisi mbalimbali za bima mkoa ni Mbeya Kamishi na mamlaka usimamizi wa bima nchini Tira Dr. Bagayo Sakware ameotaka wafanyabiashara kote nchini kutambua umuhimu wa bima na bidhaa zake ili kujikinga na majanga mbalimbali mbali, sambamba na kulinda mitaji yao. Ni mito wangu kwa wafanyabiashara na Watanzania kwa ujumla kutambua umuhimu wa bima, bidhaa mbalimbali za bima ili kujikinga na majanga yatokanayo na shughuli za biashara. Akikabidhi hundi hizo kwa walengwa, mkuu wa mkoa Mbeya Amos Makala ameyataka makampuni ya bima nchini kutoa elimu ya umuhimu wa bima na kuhimiza kuandaa vipeperushi vilivyoandikwa kwa lugha ya Kiswahili badala ya Kiingereza ili elimu hiyo iwanufaishe watu wengi. Umuhimu na elimu ya watu waipate ili wakate bima. Biashara zetu hatuna ahadi na Mungu kwamba majanga yatatufika lini uongo kweli hata hivyo baadhi ya kampuni za bima wamewashauri watanzania kukata bima kwa mawakala ama kampuni zilizosajiliwa huku wafanyabiashara ambao wamelipwa fidia ya mali zao wakielezea namna ambavyo wamekuwa wakisaidiwa kurejesha biashara zao ni ushauri wangu kwa watanzania wote kwamba wasi wasiache kuchukua bima na watakapoenda kuchukua bima waende kwa wakala ambao wamesajiliwa na tira sasa maji bado naangalia hot mix ya habari na tuko katika habari zetu za kitaifa jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani lipo katika hatua za mwisho za kupeleka muswada wa sheria bungeni unahusu sheria mpya ya mabasi ya wanafunzi wa shule ili kupunguza ajali zitokanazo na uzembe wa madereva kwa kundi hilo maalumu la wanafunzi ambalo limekuwa likikumbwa na janga hilo mara kwa mara na kupoteza maisha liva nyerige na taarifa iko ndani Hayo yameelezwa na mwanasheria wa kikosi cha usalama barabarani ACP Deusi Sokoni ambapo amesema mchakato huo umefikia katika hatua za kupelekwa kwenye baraza la mawaziri na kisha kupelekwa bungeni kwa majadiliano na kuwa sheria kamili itakayoanza kutumika. Amesema tayari wameanza mazungumzo na Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano pamoja na Mamlaka ya Udhibiti na Usafiri wa Nchi Kavu na Majini Sumatra katika kuchangia mabadiliko hayo. Kwa magari ya shule kimsingi Kanuni za Sumatra, kanuni namba 421 imekwisha pita, imekwisha kuyatambua magari ya shule na kanuni hiyo imetoa maelekezo vizuri kabisa namna gani magari ya shule yanatakiwa kuwa na yatakiwa yaendeshwe ya na deliver wa aina gani. Kanuni hii itaanza kutumika muda sio mrefu itakuwa ni msaada mkubwa sana kwa wamiliki wa magari ya shule. Kwa hiyo swala la usalama ni swala mtambuka linahitaji ushirikiano wa idara mbalimbali mbali, lakini pia kila mtu anao wajibu huo wa kutimiza kwa mujibu wa sheria usalama barabarani kifungu cha 64 herufi kubwa A kinasema hivi kila mtu anao wajibu wa kutimiza ACP Deusi Sokoni amesema sheria zilizopo kwa ajili ya kutoa adhabu kwa sasa haziendani na makosa kwani madereva wengi wamekuwa wakirudia makosa kwa makusudi 
Tazamaji ni ukamilisho habari zetu za kitaifa kwa siku ya leo na kumbuka habari hizi zinapatikana pia kupitia tovuti yetu ya TV TV endelea kuziperuzi huko na pia sasa hivi tunaenda katika habari zetu za biashara na uchumi baadhi ya wanasheria wa kujitegemea wametaka Tanzania kuunga mkono mapambano ya kiuchumi yanayoendesha rais Dr. John Pombe Magufuli huku wakielezea wazi kuwa ukosefu wa fedha unaonekana kwa baadhi ya watu ni matokeo ya udhibiti wa vitendo vya wizi rushwa na upotevu wa fedha uliokuwa unafanywa na watu wasiokuwa na uaminifu John Anje Samuel ametuandalia taarifa inasomwa na Basil Bakile Akizungumza na wanahabari ofisini kwake jijini Dar es Salaam hii leo, mwanasheria wa kujitegemea bwana Leonard Banyama amesema kwa kipindi kirefu kumekuwa na tabaka kubwa la kiuchumi lililojengwa kupitia nguvu ya fedha haram, kuyumbisha uchumi na kwamba kuna haja wa Tanzania kuunga mkono juhudi hizo za rais badala ya kulalamika na kusikiliza upotoshwaji unaofanywa na baadhi ya wanasiasa. Wakili Manyama amesema nchi ilifikia kipindi utakatishaji fedha haram ilikuwa ndio mtindo wa maisha ambapo wenye fedha ndio walikuwa na maamuzi ya nani awe kiongozi na upi uwe mfumo wa fedha huku haki na hatma ya kiuchumi ikiwa mikononi mwa watu wachache waliojiwekea mirija ya wizi na unyonyaji wa rasilimali za umma kwa mfano mdogo wa mfanyakazi wa namna hii wa serikali ambaye amejenga magorofa saba tukichambua kwa kina fedha haram fedha haram zinapoingia kwenye mzunguko hawa watu wanajenga magorofa mtu anapojenga gorofa ni wazi kwamba fundi anayejenga magorofa hayo amepata pesa. Muuzaji wa vifaa vya ujenzi amepata pesa. Mamantilia anayepika atawapikia hawa watu wakiwa site amepata pesa. Wanaomiliki malori ya mchanga na uzaji wa mchanga kokoto na simenti wamepata pesa. Na ndio maana kipindi cha nyuma tuliona pesa ilikuwa nyingi mtaani kwa sababu ya vitendo vya walifu vilivyokuwa vinazalisha fedha nyingi na hawa walifu walikuwa wanazipata hizi fedha wanaziingiza kwenye uwekezaji tunaona fedha ni nyingi unapodhibiti wezi wa namna hii maana yake magorofa ya kiwaramia ya yaliyokuwa yanajengwa yajengwe tena kwa hiyo yule fundi aliyokuwa anapata zile fedha hawezi kuzipata tena sasa swali la kujiuliza je tuendelee kuruhusu vitendo vya kiwaramia katika taifa letu eti kwa sababu fundi atapata kazi eti kwa sababu mamantilia atapata kazi eti kwa sababu muuza kokoto atapata kazi tujiulize wa Tanzania turuhusu vitendo vya kiwalifu viendelee ili wanasiasa wa muunge mkono rais Magufuli kwamba kuna pesa zipo mikononi mwa watu Tusamaji tuko katika habari zetu za biashara na uchumi. Serikali imeshauriwa kuwa na kampuni yake ya meli kama mkakati wa kuhakikisha nchi inanufaika na mapato yatokanayo na sekta ya usafirishaji wa mizigo na bidhaa kwa njia ya maji, tu ambayo itasaidia pia kutoa ajira kwa mamia ya wahitimu wa fani za ubaharia. Taarifa yake ndio nje Samuel inasomwa na Basil Bakile. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam leo na katibu wa chama cha mabaharia nchini Captain Josia Mwakibuja wakati wa mkutano wa mabaharia ambao pamoja na mambo mengine umejadili mkataba wa kimataifa wa ajira za mabaharia yani Maritime Labor Convention ambao Tanzania imeuridhia na kusaini. Tunashauri serikali tuwe na shipping line. Unaona ili mabaharia wetu wapate ajira hiyo ya kwanza. Lakini sio ajira tu. Kumbuka tuna malighafi sisi tunasafirisha kwenda nje ya nchi ambao tutoka Tanzania, si ndio? Sasa tukitumia meli yetu, maana sasa hivi inatumika na meli za watu wengine. Maana yake wao wanapata pesa nini ule mzigo kupeleka nchi zile. Lakini kama tungetumia meli zetu, basi ile pesa ingeingia tena kwetu. Kwa tungemsafirishia mzigo mpaka kule. Unaona? Ingesaidia sana kubwa sana ajira pamoja na watu nani na mizigo yetu kusafisha wenyewe. Unaona? Na vile vile katika hali ya kiusalama ingesaidia mizigo yetu ambayo ya asili ikatumika kwa meli yetu ya nchi kwa kuna mizigo ambayo ya asili ambayo yanatumika kwa ajili ya nchi ingekuja kwa, kwa kutumia meli kuliko kodi meli zingine kwa usalama inakuwa ni mdogo katika hali ya dunia sasa hivi nakoelekea kwa hiyo shauri serikali tuwe na shipping line yetu hata hivyo katika hali ambayo ni tofauti na mtazamo wa wengi Tanzania hivi sasa ina idadi kubwa ya mabaharia wa kike waliojifunza na kuhitimu katika moja ya vyuo vinavyotambulika kwa ubora duniani cha Dar es Salaam Maritime Institute DMI na hapa wanaeleza namna walivyoweza kuingia kwenye fani hiyo na nini jamii itarajie kutoka kwao asilimia nyingi sana ya watu yani wanaiona hii kazi ni kama ya kiume ila hata wanaki pia tunaiweza tunaiweza 
Yaani kama mimi ninaiweza na ndio maana nimekuja kusomea. Wanawake tukiwezesha tunaweza na ukiamua katika roho yako ninaweza basi unaweza. Kwa hiyo yaani haimnanilii haimkatai mtu tuseme ni mwanaume tu. Yaani ni wote. Hata mimi jamani naweza kutangaza lakini sio <laughs> sio ubahari anaogopa maji. Ni ukamilisho wa habari zetu uh, za biashara na uchumi kwa siku hii. Leo mtazamaji bado unaendelea kuangalia hot mix ya habari. Na hivi sasa tunaenda mapumziko tukirudi Jumaidi na habari za michezo na burudani usiondoke. Tuna katika kiwanja cha michezo ambapo uongozi wa mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara umesema wanasubiri ripoti ya kocha mkuu George Luandamina ili kujua kipi anahitaji ndani kikosi hicho katika dirisha dogo la usajili huku akikanusha kumsajili mshambuliaji Thomas Ulimwengu huyo hapa Sport Trade Fatuma Rashid anakuja na taarifa hiyo kiundani zaidi Afisa habari wa klabu ya Yanga Dismas Tenia amesema chochote kinaweza kutokea katika wakati huu wa dirisha dogo la usajili lililofunguliwa hii leo mpaka Disemba 15 lakini usajili wao unazingatia ripoti ya kocha ili kuhakikisha anakuwa na kikosi kilicho bora zaidi kwanza mambo ambayo yanasemekana kwenye mitandao ya kijamii ni vitu ambavyo huwezi kuwazuia watu kusema lakini jambo jema na taarifa rasmi ni ile inayotolewa na klabu Hakuna sehemu yoyote ambayo klabu imetangaza kwamba imemsajili au ina mazungumzo na Thomas Ulimwengu. Wakati huo huo Teni ameongeza kuwa kikosi kinaendelea na mazoezi kwa ajili ya maandaliza mchezo wa mzunguko wa kumi wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Mbeya City utakaopigwa Jumapili ya wiki hii uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Muhimu sisi tunahitaji pointi tatu ili kuendelea kutengeneza mazingira mazuri kwenye msimamo wa ligi kabla dirisha au duru ya kwanza haijamalizika. Timu imefanya mazoezi kwa siku zote hizi ilikuwa inaendelea na mazoezi licha ya wachezaji wengine kuwa kwenye timu ya taifa wamerejea wameungana na wachezaji wenzao moja kwa moja Mwalimu msaidizi Shadrack Nsajigu alikuwa anasimamia mazoezi siku zote baada ya mwalimu kuwa amesafiri Zambia kwa matatizo ya kifamilia kumbuke kwamba mwalimu alipata msiba kwa hiyo amesafiri Zambia na hivi ninavyozungumza tayari amekwisharejea kwa ajili ya matayarisho ya mwisho kuelekea kwenye mchezo huo Kuingeleko kampuni ya michezo ya Bahati Nasibu ya Tatu Mzuka imewataka Tanzania kuendelea kushiriki Bahati Nasibu hiyo ili kuweza kubadilisha maisha yao kwa kushinda katika draw kubwa kabisa ya Super Mzuka Jackpot ya shilingi milioni 150 itakayofanyika Novemba 19 ya mwaka huu. Huyu hapa tena Spotlight Fatma Rashid anayo taarifa kiundani zaidi. Akizungumza hayo hii leo wakati wa kukabidhi hundi ya shilingi milioni na nane kwa mshindi wa saa pamoja na hundi ya shilingi milioni ya msini kwa mshindi wa jackpot ya tatu mzuka. Mwakilishi wa tatu mzuka Kemi Mutahaba amewataka Watanzania kuchangamkia fursa hiyo kwani bado hawajachelewa kujiwekea nafasi ya ushindi huu wa kihistoria. Kama dhamira yetu ya tatu mzuka tunavyoahidi kubadilisha maisha ya Watanzania wiki hii juma jumapili tarehe 19 Novemba tutakuwa tunatoa milioni moja hamsini kwa mshindi mmoja. Kwa wale wote tutaingia tumeanza hii promotion waliokuwa wanacheza kabla hata ya wiki hii. Namba zote zitaingia kwenye hii draw. Kwa hiyo na kikishia kuwa ikifika tarehe 19 uh, mwezi huu lazima hiyo moja na hamsini itatolewa na lazima kutapata mshindi hiyo siku. Kwa upande wake mshindi wa draw ya kila saa ya tatu mzuka Joseph Kofia mkazi wa Jin Dar es Salaam ambaye alishinda milioni na nane kwa kucheza draw hiyo mara kumi na sita kwa kutumia namba hizo hizo ndani ya saa moja. Amewataka wa Tanzania kutokukata tamaa huku na mshindi wa wiki wa jackpot ya tatu mzuka. Bi Judith Bujinginya mkazi wa ilaya ya Ngara mkoa ni Kagera akiwashukuru tatu mzuka kwa kuendelea kuwainua kiuchumi wa Tanzania. Kwanza nilianza na 500 nikaona 500 haitoshi. Sababu 500 najua tupo wengi. Kwa wingi huo ndakuwa sipati hela. Nikaanza kucheza bukubuku. Nikatoka kwenye bukubuku nikaona foleni. Nikasema ngoja nicheze 10000. Nikatoka kwenye 10000 nikaona ah 10000 si hela ndogo sana tupo wengi. Nikaenda kwenye 20. Kwenye 20 hiyo ndo siku hiyo nacheza 20 nimecheza mara 16. Ni mchezo ambao uhitaji nguvu. Kwanza gharama yake ni ndogo. Unacheza tu kila saa. Unavyozidi kucheza kila saa ndivyo unavyopewa majibu. Na ukiangalia vizuri na ukafuatisha zile namba, yani utajua tu unachokifanya ni nini. Kwa kweli tatumzuka tatu oe. Mimi Juma Idi na kurejesha kwake Belinda Septandi. Asante Juma Idi, lakini pia majirani zetu wamepata pigo. Rwanda E, Rwanda uh, Hamadi Ndikumana. Yes. E, mchezaji wa zamani wa kimataifa Rwanda lakini pia aliyewahi kuwa aliyewahi kuwa mume mm -hmm. e, wa wa, uh, wa Irene Woya, mwigizaji wa Bongo Movie, e, ndio amefariki dunia usiku kwa mkia leo kwa maradhi ya moyo.
moyo. Kwa ni pigo sana na tunapa pole majani zetu Rwanda. Ya tunasema buwana ametua la buwana ametua. Ya jina la buwana li midiwe. Lakini pia tuna mtoto pia kwa bado undugu upo. Yes. Pole pia uwoya. Na pole wa Tanzania walobuswa na msiba. Na hot mix ya bari inakamilika. Lakini uwa na mjadala na mjadala ni kusiana tu na udaili wa wanafunzi vio viku. Na hapa Samson Chaz atakuja na mjadala huu. Lakini sisi useme ya sante kwa hote tulokuwa silisha habari na kuandaa habari. Na sema sante kwa niyamba na etuwa Belinda Simtandi kutakia usiku muema.